Simultaneamente, ele presta suas mais sinceras e humildes reverências a Nitya Lila para visitar o Vishnu Padre, Sr. Tarachata, Sr. Srimad Bhaktivedanta, Sr. Maharaj, a todos os devotos seios, aos Vaishnavas, as Vaishnavas e os convidados presentes. Então, por três ou quatro dias, nós celebramos aqui maravilhosamente o, Guru de, o, o Vyasa Puja de Sila Gurudeva é, Mahodisava. E a maioria de vocês ofereceram os seus Puspanjali aos seus pés de lótus. Quem não fez os Puspanjali, por favor, levantem as mãos. Não, I'm, I'm going today. Yes. After, after the program. After After Yes. Have to work. Sr. Padman Maharaj diz que quem não teve essa oportunidade ainda, hoje à noite, vai dar seus pospanjalis aos pés de lote de Sr. Agulha dele. Só que o Deva, ele tinha uma presença muito forte, né? Quem teve uma presença dele sabe que é uma coisa assim, descontinente. Né? Deixar a gente sem palavras, assim, mesmo que era pequeno, também não tinha muito palavras. Né? Mas acho que mesmo se fosse hoje eu também não perdi. Mas é, é, quando o Deva veio em 2000, meu pai levou a gente para conhecer, né? E meu pai naquela época já tinha aceitado ele como seu guru 
Ele foi em 94 na Índia, na queixa do Rio Gramado, ele conheceu a história do Rio. Quando ele veio para casa, ele trouxe fotos, ele trouxe um grupo para um parar que tinha um bebê assim. E eu lembro de perguntar para o meu pai, pai, que, quem é esse? Esse cineasta, né? quem é essa pessoa? E meu pai dizia, ele era irmão espiritual de Chapéu Paz. Só que a gente é pequeno e não entende né, o que é irmão espiritual. Para mim, ele era irmão de Chapéu de sangue, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? achava que era irmão do Chapéu Mas na foto, o, os olhos de cabelo estavam bem realçados, então era muito azul o olho dele. E ele estava com a pele assim branca, né? Eu falava, mas como que ele é irmão de Chapéu tão diferente? <risos> E aí em 2000, quando a gente foi conhecer o Grudeu, é, acho que depois da iniciação, meu pai pediu para ter um dash com ele, a gente foi com o Fundo de Rádio, eu, meu irmão, meu irmão, e o Fundo de Rádio, e só estava o Grudeu lá. E daí naquela casa meu pai pediu, perguntou para o Grudeu, o Grudeu já queria ir morar em Grindalo, né, estar mais perto de você, servindo. E aí o Grudeu olhou assim, né, ficou pensando um pouco, falou, não, você, seus filhos são pequenos, você não vai ter como viver em Vindá. Então ele falou, fica aqui no Brasil, continua, né? Deu mais algumas discussões, mas eu não me lembro agora, porque eu não me lembro muito Mas, aí, num festival, isso quando a gente foi ter o Dash de Brudeva, ele estava de barba, né? Quando, depois do festival, teve um curvinho, acho que era curvinho mesmo, um dia do festival, então todos os sanhaços raspavam a cabeça, inclusive chegou a ver, mas eu não tinha visto ele. Então eu estava do lado de fora, do salão de Saiu o Cachado, ele estava sentado assim, tinha umas pedras, estava brincando, depois eu fiquei lá sozinho, e quando eu olhei assim para onde estavam os devotos sentados, eu, todo mundo estava prestando reverência, levantando a mão assim, né? então quem estava vendo o pai de mim era... Chegou. Eu achava que o Grudeu estava vindo atrás, ele estava de barba preta, então quando eu olhei para ele, desculpa. Para ele, ela estava com uma forma de ser preocupada perfeitamente. Assim, né? Como a última vez me encontrou, quando ela teve a experiência de ver ele, ela viu o seu preocupado. Então eu olhei para ele e vi os lábios assim, bem desenhados de ser preocupado. Aí naquele momento eu falei: Nossa, não realmente está com Deus aí, não fica preocupado. <risos> então, mas só depois né, que eu fiz o que eu fiz. Mas. É... Eu me encontrei algumas outras vezes com o Chico do Deus, mas todas as vezes foram assim. É um momento muito mágico, né? Em Nova Depa também, no Paris, em 2008. A gente saiu atrasado, da casinha onde a gente estava ficando, a gente veio correndo assim, o Paris já tinha saído, quando a gente entrou na rua da Festival de Brasil Mato, estava é, vindo o Chico do com uma aluna da E a a gente correu assim, tava meu pai que foi para essa reverência para ele, ele contou dando exceção do todo o Brasil e tal. Ele conversou um pouquinho com a gente, assim, eu não conseguia falar nada, né? Só olhava pro favor de um deu assim, no norte, no azul, né? Muito lindo. Mas outro dia eu li uma coisa interessante que o Sikshaguru, ele. Às vezes, muitas vezes, a gente vai ser mais íntimo do nosso Sikshagur do que do nosso próprio corpo. E eu sempre fui, quando eu vi isso, eu falei, nossa, realmente, o Chicago Dano Maharaj é o Sikshagur. Porque, além de eu ser mais íntimo dele, é, o Deus estava numa plataforma que, a gente não, para mim, eu não conseguia conceber, era algo muito, muito elevado. Né? 
E o seu criador ele faz você cada vez mais ter aumentar esse amor e carinho pelo seu Deus. E toda vez que meus filhos te te falam com Maraí falando de Senhor Deus, mais amor e carinho brota no meu coração. É, mais amor e carinho pelo meu Deus. E bom, a gente faz o que os pães porque é para tentar satisfazer, né? fazer algo. Né? É, nossa obrigação dá para os pães do nosso Deus. Mas eu não tenho participação nenhuma, nem um chasque para falar. Mas eu oro que é que eu esteja sempre na presença dos Oeste Navas, na presença do meu sentiador, sobre a vida dele, né? para tentar de alguma forma satisfazer o meu grupo dele. Então, já falei para vocês. Eu Eu não gosto muito de falar, mas já que ele entende, eu vou tentar falar alguma coisa. Na verdade, eu sinto que eu sou o um exemplo de perfeito de Yagai Matai. Mas, é, pela misericórdia, é, Guru, o Vaisnaya, estou presente aqui, faz tempo tentando <coughs> servir aos devotos. Glorificar o devoto puro não é coisa muito fácil, mas, como todos os devotos, a gente, o único que pode falar é sobre a misericórdia que a gente recebe, ou seja, como ele transforma o coração. Do, do, do devoto. Eu costumo dizer que nós todos somos escolhidos. Este mundo cheio de escolhas. Vocês escolheram ser devotos, a gente poderia escolher ser alguma outra coisa, mas devido a, um, a algum sucrite, nós estamos aqui tentando servir a um devoto puro. Um devoto puro é um enviado direto de Krishna, especialmente pela misericórdia de Simati Radharani para vir aqui e salvar todas essas almas caídas como eu. Ele é o devoto puro, ele é para vir em este mundo para satisfazer uh, o desejo de Chaitanya Mahaprabhu, então vem o que se chama a missão, a missão que é a missão de Sila Gurudeva. E para ele fazer esse, esse papel, desempenhar toda essa missão, porque todo o deserto, é, ele precisa de nós. Precisa de um quitanilha, precisa de um pregador, não de, um, de vários. Né? Precisa de um cocineiro, precisa de, de botas que fazem guinada, tudo para que todo. E nós somos afortunados, não? sempre fala, não, muita fortuna, não somos afortunados. Realmente, essa é a nossa fortuna, que Krishna e Chitana Mahaprabhu escolhe escolhe nós. Perfectamente, ele poderia escolher outra pessoa. Por que nós? Não? Então, é uma misericórdia, é, misericórdia imotivada de Simati Rarani para ajudar a noção de seu devoto querido. Então, eh, eu vou contar um pouco sobre...
sobre cómo he recibido la misericordia, ¿no? y cómo eh, eh, yo, yo trabajé con eh, Paramadweik Swami durante 15 años, ayudando a él en la misión, en Colombia, yo entré en un movimiento de 1985, ayudando a Paramadweik, yo fui discípulo de eh, Hadiyan Swami, ¿no? y trabajé con él durante mucho tiempo, ayudando a abrir templos, Ahí él me mandó para, para Ecuador, para Perú. En Perú ayudé a abrir unos dos o tres templos. Y ahí él me mandó para Brasil, en 1992. Yo llegué aquí en Brasil por primera vez. Ahí ayudé, ayudé a abrir la misión de abril. Todo, todo estaba yendo bien. Ahí cuando de repente aparece, eh, primero aparece un devoto, Govinda Bhakta. Ahora se llama Asma Maharaj, ¿no? Ah, le veo para introducir en Arema Maharaj. Después me veo la misericordia de su papá, de su papá, de su papá, ¿no? Para introducir, ¿no? Y él en esa época le dijo, ¿qué otro nombre? Subalsak. ¿Eh? Subalsak. Ahí él veo y a introducir, ¿no? Ahí yo fiqué apasionado, ¿no? Yo fui a visitar, ¿no? Ahí, la actividad en Arabia Maharaj, su amigo estaba vivo, ¿no? Estamos unos dos o tres, tres días, ahí yo fiquei sabiendo. Ahí yo falei, ah, voy a visitar, porque si es un devoto puro, tengo que ir a, a visitar. Ahí, eh, ahí los devotos, ¿no? Que, que para la vez, para la que se va la mano, nada de, de lugar de, de barro, ¿no? Que se va a se dar reverencia, así voto para acá, ¿no? Para eso, claro, ¿no? Para, Madrid, para mí era como un pai, ¿no? que daba muchos presentes, muchas cosas. Pero no, yo voy a hacer una reverencia y voy. Ahí, una noche antes de ir la, a ver a la determinante de la Arena de Sol Maral, yo tuve un sueño. Y ese sueño es que yo estaba sentado así, ¿no? Que a unos cinco discípulos, la Arena Maral estaba sentado en la Vía Sassana, así. Y, eh, y él estaba dando Darshan. Ahí él me llamó, Don Arajari, leía este. ¿no? Descifra este mantra, si un papel de bolso y falo, descifra, descifra este mantra aquí. Ahí yo me levanté para pegar el papelcinho, el papelcinho cayó en un show y el show estaba molhado. Ahí molió el papel y el mantra desmanchó. Y él falou, ¿y ahora? ¿Y ahora? Falé, ah, no, como, como, como él estaba sentado a tu lado en una bayú, falé, si la gente coloca el papelcinho en una bayú, él se, va a secar. Y aparece un mantra de nuevo, y está para descifrar. Falo, ah, es experto, ¿no? Ah, eso fue un sueño. ¿no? Ahí en un otro día, lembro un Jaigo Pau y un Punja, de otro Punja, le contaron un sueño para Nara de Mara. ¿no? Ahí Nara de Mara falo, falo para mí, debido a que vos sea un devoto sincero, por eso es que vos tenés ese sueño. Así que a mañana vos ve y toma iniciación conmigo. Ahí. Y ya esa noche ya me apasioné con los devotos, porque yo vi eh, todo diferente, ¿no? Los devotos son grupinhos, hablando de Harikata, los devotos a medianoche cantando Japa, terminando su Japa, eh, a vibración de los de devotos asociados en Nariyama Maharaj, todo lo que es apasionado, para, para mí fue todo así, ¿no? Ahí en otro día ya vi, tomé iniciación, tomé todo, como se llama la vida. Ahí, yo, ahí él dio Dixa, ¿no? Estaba dando Dixa. En esa época fueron cinco de vos so. Ahí él, yo lembro, él falou: Yo voy a dar para vos. Usted es todo lo que ustedes quisieran. Todo. Lo que precisa voy a dar para vos. So, que yo, yo quiero una, só una cosa de ustedes. Ahí él, ahí la gente preguntó: ¿Qué? Falou, él falou: Yo quiero que ustedes me den su corazón. Yo no quiero dinero, no quiero doación, no quiero nada de vos. Yo quiero que ustedes me, me entreguen su corazón. Ahí yo falé, está bom, vou botar meu coração. Só que tem um problema, né? Meu coração é muito duro e muito sujo, muito contaminado, muito luxurioso. E eu lembrei de passar com a mão, pensa assim, não rano, não rano. Não rano. Aí tudo bem. Aí começaram a acontecer muitas coisas, não? Né? Para comigo, que aconteceram nessa época. Aí. Eu, eu senti que realmente ele estava agindo, estava limpando o coração, estava... Não? Então, na misericórdia dele, 
è una cosa che, che a me realmente entra dentro da questo quello che si chiama eh, sacchi, no? Un, un sacchi speciale che viene così a linea di Guru Parampara, eh, discipolo, mestre, mestre discipolo, così, è una, una, una energia che va penetrando nel corazzo delle persone e scogliere. Su anche questa fortuna noi siamo scogliere, per questo che tutti stiamo qui con un certo tipo di avidez, di servire, di, di aiutare la missione del Guru e, e, e fuori di questo anche l'amore che loro le danno per noi è una cosa che, che attrae no? e, e è una cosa che si va, si va spagliando. No? Ma c'è un'altra cosa, e le fanno un sforzo per fare questo, e le si sacrifica molto. No? Então, assim como ele se sacrifica para dar essa, essa, essa misericórdia para nós, então, em gratidão, nós temos que nos sacrificar também para que outras pessoas também tenham essa oportunidade que nós temos. Então, por exemplo, o Hotel Gatayatra, que foi muito lindo, muitas pessoas, eh, tudo maravilhoso, mas de uma outra forma, alguém recebeu esse, essa, 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 essa energia que vem assim, Aí aparece por aqui, né? e assim vai pescando, vai resgatando as almas caídas nesse mundo, e vai aparecendo a oportunidade de fazer seva, de o que aconteceu com todos nós. Cada, nós eu sei que cada um de nós temos uma história muito bonita de como Krishna resgatou nós deste mundo material. Então eu sinto, me sinto muito agradecido, eu sinto também. É, é, Agradecido que significa que a gente tem que ter um certo tipo de gratidão. E essa gratidão a gente se manifesta como? Fazendo seva, fazendo serviço, servindo as mais namas, servindo o Guru. E como é que você sabe que o Guru está feliz? Quando ele vê, dá um tapo, dá um, você, um carinho para você, significa que ele está muito feliz com o seva, com o serviço que vocês estão fazendo. Então, eu agradeço a vocês por a sua associação, agradeço a Sila Bárbara e Tapana Mará, que perdoem todas as minhas ofensas, também cometi eh, contra vocês, e a Deus. Então, quem não teve oportunidade, ainda hoje à noite, vai ter essa oportunidade de dar os Puspanjalis aos pés de volta de Sila Gurudev. I try to inspire to you. E Gurudev, always with you. You are no amor. Este Padre Padre Maharaj sempre tenta nos inspirar e mostrar-nos que Sila Gurudev está sempre com a gente. Nós nunca estamos sozinhos. I like Kulshidas Ramacharit Mahana, the Kulshidas Ramacharit Mahana explains. Como Tula Siddhasa explica no, no Ramacharita. Tu aquela na Hitlerê, Ram Terasa, Sitaram, 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 Kariye, Jai Viri Raki Ram, Tahi Viri Raki. Viri Ke Vidhan Jan, Hani Lava Sahi, Sitaram, 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 Kariye. Então, Siddhasa Ramacharit Mahana also explains, Ms. Dohan also explains, Oh my dear, oh my <coughs> brothers, you are not alone. Always, Ram Sita with you. Nesse verso, Tula Siddhartha ele diz que, ó oh, meus irmãos, ó oh, minhas irmãs, você nunca está sozinho. Sitarama está sempre com vocês. In the same way, Guru Padma is always with you. Da mesma maneira, Guru Pada Padma está sempre com vocês. Just visible and sometimes invisible. Às vezes visível, às vezes invisível. But everything you may realize according to your surrender to the Sutra. Mas nós só realizamos isso de acordo com a nossa rendição a Ele. Once one disciple, some his brother. Uma vez um discípulo estava servindo Shilagurudev. Many years, he served his brother. 
Por muitos anos ele serviu o seu guru dele. When his guru day became old, about 90 years old. Quando seu guru dele estava por, com cerca de 90 anos de idade. That time one day he told his guru dele, you are now 90 years old. Aí When you will be uh, departed from the material world, you know. E o discípulo disse a seu guru, guru Dev, agora você tem 90 anos de idade. Quando que você vai embora deste mundo? Ninguém sabe. Guru Dev gave an example, just Guru Dev word. When the mango completely ripened, reddish color. And any, any time the gust of wind will come and that ripened mango will come down. Guru Dev uma vez deu esse exemplo que quando a manga está madura no pé, quando ela está bem avermelhada, qualquer vento que bata nela faz com que ela caia no chão. Porque essa é a natureza do mundo é. material. É verdade? Jata-se druva, mito druva. Veja a nature. Então, ele disse ao Guru Dev, você é 90 anos, quando você vai para o mundo? Então o discípulo disse ao seu guru, você tem agora 90 anos de idade. Quem sabe quando você vai deixar esse mundo material? E Guru Deva disse, não se preocupe, porque eu vou estar sempre com você. E assim alguns anos se passaram. E assim o seu guru partiu deste mundo material. Mas ele sentia muita saudade de seu guru. Ele era um dono de casa, ele era um grihasta. E ele mantinha sua vida fazendo negócio, fazendo negócios. Então, um dia, apenas He was thinking, I'm not feeling good day with me, but good day told me, I am always with you. E um dia, esse devoto, ele pensou, eu não estou sentindo mais Guru Deva comigo, apesar dele ter dito que ele estaria sempre comigo. So, one, one night he was chanting Guru Deva, and he was trying to say, hey, Guru Deva told me, I am always with you. E um dia ele estava cantando santos nomes e se lembrando. Guru Deva me disse, eu sempre vou estar com você. Ah, então ele estava cantando os santos nomes e pensando assim, eu não estou, apesar de Gurudeva ter dito para mim que eu sempre vou estar com você, eu não estou sentindo a presença dele. E ele cantou os santos nomes e deitou na sua cama. Then his dream has come. E quando ele se deitou, ele sonhou. That time Guru Dev told in his dream, yeah? Guru Mahi Jai, why you are thinking, I am not always with you. E ele sonhou, então o Guru Deva dizendo para ele, você é o meu discípulo, por que que você está pensando que eu não, que eu não estou mais com você? Have you no faith of my words? Você não tem fé nas minhas palavras? Yeah. Guru Dev asked to him. Guru Dev então perguntou a ele, você não tem fé nas minhas palavras? That time he told hey, Guru Dev, yes, I'm not feeling myself you with me or not. Então ele disse a hey, Guru Dev, eu não estou sentindo que você está mais comigo. Que você all está all ou não comigo? Was the sun going on in her, in his dream, eh? sleeping? Okay. E toda essa conversa estava acontecendo no seu sonho. E às vezes nós sonhamos. Quando nós sonhamos, nós conversamos com quem? E às vezes nós sonhamos que estamos conversando com os nossos amigos. Blá, 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 blá. 
Yes, my lord. Then your wife said, hey, wipe your queen. And then... <laughs> Às vezes, então, a sua esposa perguntou o que dizer, o que você está fazendo, o que você está falando? Huh? In the same way, all these conversations are going on in the dream with his Guru. Então, o discípulo, toda essa conversa, ele estava no sonho, ele estava sonhando com essa conversa, conversando com o seu Guru Deva. Then Guru Deva disse, listen, tomorrow when you will go early in the morning on the beach, huh? and what? Then you can see my Buddha's feet, and your, your feet and my feet side by side. E Guru Deva então disse para ele no sonho, amanhã quando você for caminhar na praia, você vai ver na praia as minhas pegadas e ao lado as suas pegadas. E assim Guru Deva desapareceu do sonho dele. Ele acordou então. Quando vem um sono bom, nós acordamos e normalmente nós não voltamos a dormir. E se a gente volta a dormir, talvez aquele sonho não se realize, não se torne verdade. Então, se a gente tem um pesadelo, um sonho ruim, e a gente acorda, nós devemos voltar a dormir, porque aquele sonho não vai se realizar, então aquele karma ruim vai passar. Então, essa é a ciência de Sattva. Ele explica tudo isso. Então, ele diz isso, que se a gente sonha uma coisa boa, quando a gente acorda, nós não devemos dormir de novo. E se nós temos um pesadelo, e se nós temos um sonho ruim ou um pesadelo, a gente, deve, a, a gente acorda né, por causa dele, então nós devemos voltar a dormir. Então, se a gente sonha que alguém está morrendo, que está pegando fogo, que está tendo uma catástrofe, a gente acorda e depois nós devemos continuar a dormir. E se a gente tem um bom sonho, por exemplo, quando a gente sonha com o Guru, com os Vaishnavas, que eles estão vindo, então nós acordamos e não devemos dormir novamente. Então, o devoto ele acordou de manhã cedo e depois dele cantar todos os seus os mantras gayatris, ele e fazer todos os seus deveres matinais, ele foi caminhar na praia. Hoje nós também fomos caminhar na praia. A minha não foi caminhar na praia hoje, então ele não pôde ver as pegadas dos pés de lótus dele na areia. Então, quando esse devoto ele andava pela praia, então, enquanto ele caminhava na praia, ele deu uma olhada para trás e viu que, as, que tinham duas pegadas, né? Que tinham as pegadas dele na praia e as pegadas dos pés de lótus de Gurudeva também, é, na areia. Então, ele ficou muito entusiasmado. Ele ficou muito entusiasmado porque ele tinha sonhado e Gurudeva disse para ele, você está sem, eu estou sempre com você. E assim se passaram alguns meses. E esses meses se passaram e o, o negócio dele começou a falir, começou a diminuir. Partner, or friends, step by step, they also left. 
e todos os seus parceiros, os seus amigos, todos eles foram embora. E um dia então ele voltou a caminhar na praia. E ele voltou a caminhar na praia. Quando ele olhou para trás, ele viu somente as pegadas dele no chão, na areia da praia. E assim a sua mente começou a ficar perturbada. The Guru Dev told me, I am always with you, but now I am poor, eh? because I lost money, everything, business, finish, all my friends left me, now I am alone, also Guru Dev not with me. E ele ficou muito perturbado, ele disse assim, olha, Guru Dev, ele não está comigo, agora que eu perdi, que meu negócio faliu, que eu fiquei pobre, que meus sócios, meus parceiros foram embora, meus amigos todos foram embora, Guru Deva também foi embora, ele não está mais comigo. Ele mais sem se preocupar, ele foi, faz, continuou fazendo seu sadhana. Então, ele também investiu dinheiro e começou seu business. Ele então pegou um pouco de dinheiro que ele tinha, investiu e começou, recomeçou o seu negócio. E assim seu negócio foi crescendo, crescendo novamente. E assim, todo, quando os negócios dele foi crescendo, ele foi tendo dinheiro, todos os amigos dele voltaram. Isso não é verdade. Then one day again he was walking on the beach. E mais uma vez ele saiu e foi caminhar na praia. Then he turned his face, he turned his back, so on the beach, his feet and Guru Buddha's feet side by side. E ele caminhando pela praia, ele olhou para trás e viu que estavam lá as suas pegadas na areia e as pegadas dos pés de lótus de Guru Deva ao lado das dele na, na areia. Then he became very upset. E nesse momento ele ficou muito triste. Why? Because he's thinking. When I was rich, then Guru Dev with me. When I become poor, that time I did not see Guru Dev. And now I am rich, again Guru Dev with me. E ele ficou muito triste porque ele pensou assim: quando eu era rico, Guru Dev estava comigo. Quando eu perdi meu negócio, quando eu fali e eu caminhava pela praia, quando eu perdi tudo, Guru Dev não estava comigo. Agora que eu fiquei rico de novo, que meu negócio está próspero, as pegadas de Guru Dev voltaram aqui ao meu lado. E à noite ele ficou cantando os santos nomes e ficou pensando nisso. O que Então, à noite ele cantava os santos nomes e pensava assim: quando eu era rico, o Gurudeva estava comigo. Quando eu fiquei pobre, ele me abandonou. E agora que eu fiquei rico de novo, ele está comigo novamente. E quando ele então se deitou para dormir, ele sonhou e no sonho dele Guru Deva apareceu. E ele também discutiu com esse assunto com Guru Deva. E ele então ficou conversando sobre este assunto, sobre esse tema com seu Guru. Guru também disse em um sonho. Eu disse que eu sempre estou com você. E Guru Deva disse para ele no sonho: Eu disse para você, eu sempre estou com você. Then disciple told Guru Dev, when I was rich, that time I saw you on Guru's feet side by side, then with me. When I poor, I did not see you on Guru's feet. Now I'm rich, I also see you on Guru's feet. So how will I reconcile that you are with me? Então no sonho o discípulo disse: é, Olha Guru Deva. Quando eu era pobre, quando eu era rico e caminhava pela praia, eu vi as suas pegadas dos seus pés de lótus ao lado do meu. Depois eu fiquei pobre e só vi as minhas pegadas na praia. Aí eu fiquei rico novamente e vi as suas pegadas aos lados da minha. Como é que eu posso pensar nisso? Como eu posso reconciliar todo esse assunto, toda essa matéria dentro de mim? Então, 
E Sila Guruleva disse, eu vou dar a resposta à sua pergunta, mas primeiro eu vou falar um, uma história para você poder entender. Uma vez a mãe estava caminhando com seu filho pequeno na praia. So side by side, mother and baby. Então a mãe caminhava com a criança na areia da praia e estavam as pegadas da mãe e ao lado das pegadas da mãe a pegada da criança. After three minutes, they walking. Then baby says, "Mom, I can walk." E depois de alguns minutos caminhando, a criança disse para a mãe, mamãe, eu não consigo mais andar. E o que, que a mãe faz nesse momento? A mãe, então, ela pega a criança no colo. E nesse momento, só aparecem as pegadas da mãe na areia. E nesse momento, só aparecem as pegadas da mãe na areia. That time you saw my footprint. This is true. Então Guru Deva disse da mesma maneira isso acontece quando você era rico você via as minhas pegadas ao seu lado. And when you were poor you saw footprints. E quando você era pobre você só via duas pegadas. But listen, that footprint is not yours. This is mine. E ele disse essas pegadas na areia não eram suas eram as minhas. That the disciple asked. So where is my footprint? E aí o discípulo perguntou se eram as suas, aonde então estavam as minhas? Então ele deu a resposta. Você estava no meu colo. Eu estava te carregando no colo. And now you are you can walk yourself to be okay. I'm going also with you. E agora que você ficou rico de novo, eu posso andar ao seu lado novamente. You understand? So this is the process. Guru always with you. Vocês entenderam? Esse é o processo. O so, Guru está sempre com vocês. Então, forte esse lugar, Tulsidas, que nos dá uma experiência tua, que dá um erro, que é a lei. Não, 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 e Tula Siddhartha, então, ele explica exatamente isso, que nós nunca estamos sozinhos, que Guru, Krishna, Rama, eles estão sempre com a gente. That was actually depend on your how much you surrender. Mas a gente só entende isso é. de acordo com a nossa rendição. If you not surrender, so what will you? If you independence, then Krishna Guru will not help you anything. Mas isso só acontece de acordo com a nossa rendição. É. Se a gente é independente, então o que é que Krishna pode fazer? Por I can understand, Lord. He gives us one potency, shakti. That is called satantrata shakti, independence, potency. Krishna, ele nos dá essa potência, essa shakti da independência, que chama satantra shakti. Yeah. You understand? That will use or misuse, then you will get that result. Então, se a gente faz um bom uso dessa nossa independência ou um mau uso dela, de acordo com isso é que vem os nossos resultados. Bhaktivinoda Thakur explica no Jaiva Dharma por que que as divas vieram até aqui, as almas vieram até aqui e estão sofrendo muitos tipos de miséria. Porque as divas, as almas, elas não fizeram um mau uso desse Satantra Shakti, dessa... De, que as... Elas estão fazendo um mau uso dessa potência, dessa independência que elas têm de escolha. Will not come in this material world and will not by you. 
nós fazemos um mau uso dessa potência da independência. Por isso a gente vem para esse mundo material e fica sofrendo. Se a gente faz um bom uso dessa potência, a gente serve a Krishna e não vem para cá. Understand? Jiva's independent potency these days. How to serve Krishna? A diva tem essa potência independente de servir a Krishna. Ela tem essa escolha. Mas as divas, elas fazem um mau uso dessa potência. Por isso que elas ficam iludidas por Maya e aí elas ficam sofrendo nesse mundo material. Maybe your question will come. If Lord, why Lord? And He gave us the independence for the success of it. E talvez uma pergunta apareça para nós: Por que que Deus nos dá essa potência, essa tanta chakti, essa potência da independência, esse livre arbítrio? And we misuse that thing. E a gente faz um mau uso dele. And if the gun not give your hand, you will not kill anyone. Se nós não temos uma arma na mão, nós não podemos matar ninguém. O governo dá a arma na mão da polícia. Mas a polícia, ela tem que saber como usar essa arma. Isto faz parte da lei. If you misuse the law of the how to deal the gun, then the police also will be punished. Se até mesmo a polícia faz um mau uso da arma, ela também vai ser punida. So in the same way, Lord, He gives. Da mesma maneira, Krishna dá essa potência da independência, ele dá esse livre arbítrio para as divas, para as entidades vivas, para elas servirem a Krishna. So question is coming to you, the why Lord give us this independent potency? A pergunta é por que que Deus nos dá essa potência da independência? Por que eles nos dá esse livre arbítrio? If Lord would not give the independent potency to the jivas, jivas will become vina jara. Vina jara. Okay. Se Krishna não dá essa potência da independência para as divas, para almas, o que que elas vão ficar? Elas vão ficar inertes, elas vão ficar jara. And sometimes the Lord also gives e da mesma maneira, Krishna dá esse viveka shakti, que é a potência da discriminação, do discernimento. Você tem a viveka shakti, porque você é um humano. Os animais, cães, 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 eles não têm discriminação. Então, nós somos seres humanos, nós temos esse discernimento, nós temos esse viver cachate. Os animais, eles não têm isso. Mas se somos seres humanos, nós temos esse viver cachate. E Bhaktivinoda Thakur, então, ele fez uma declaração que existem cinco tipos de entidades vivas. Fala. Sabatkarnatha, Sabatkarnatha, 
Então, primeiro, a chave cheta, a chave é tipo consciência encoberta, que é, por exemplo, o caso de é, montanhas, árvores, esses seres vivos, plantas e tal. É, não, tipo, montanha, eu falei plantas e tal. Né? Aí depois também, são cheta, que são é, esses animais que já têm consciência menos encoberta, né, menos atrofiada, que no caso, por exemplo, os animais, pássaros e etc, animais. Aí depois, Mokulit Chetan, que é, por exemplo, esse é, um ser humano, né, que na verdade vive como um animal. E que já tem a consciência já mais desenvolvida, mas ainda está mais ainda tá absorvido em, em tipo de dois sentidos. Aí depois, Vikasit Chetan, que é já esse ser humano que já começa a praticar vida espiritual, e já bem sério na prática espiritual, seguir todas as regras, para não se andar, uma e tal que tá consciência de, tem a consciência espiritual muito, né, vikasit, desenvolvida, né. Aí depois, finalmente, Purna Vikasit Chetan, que é essa entidade viva, né, no caso do ser humano, ou enfim, uma entidade viva que vai é, alcançar o estado de Baba, que é a consciência dela espiritual, a consciência da alma, né, a consciência da entidade viva é totalmente, completamente desenvolvida. Então, o ser humano, ele está no estágio desse Vikachita Cheta. Que é o que é o estado onde a Cheta, na consciência, se manifesta. Quando a consciência se manifesta, é que a gente se torna um ser humano. Isso significa que os homens fazem o seu trabalho. Porque o ser humano significa isso. E, e esse estágio é quando a gente começa a fazer Bhajan e Sadhana para o Senhor. Isso é que significa ser humano. Porque todos os humanos que não fazem Bhajan e Sadhana, eles não são mais do que animais. Porque aqueles que não fazem Bhajan e Sadhana, eles não são menos do que animais. Hã? Não são mais do que animais. Mas eu não estou falando isso. Eu não estou se você, então Bhakti Vinoda Thakur diz que se você não faz Bhajan Sadhana, você não é mais do que animais, quatro tipos de animais. Sabiro, Parastra, Haru, Hari, Nasanta, Pujo, Pujo. Nadat karno kadu peto jadu namo vadaat kriya. Ilan di shloka. Shloka mita. Isso. É? Você tem que aprender esse esloka. Sabai khara. Kone te. É? Samsuta puru sarposu. Nadat karno peto jadu namo vadaat kriya. And if you not perform bhajan, sadhan, or chant holy names, vadaat kriya di krishna, And you also as like for animals. Esse verso diz que se a gente não faz, não canta os santos nomes e não faz o sadhana bhajan para Krishna, nós não somos diferentes de quatro tipos de animais. É? Se a gente diz isso para as pessoas, eles vão ficar muito irados. Mas isso está dito no Shrimad Bhagavatam. Shrimad, isso é só para o Shrimad Bhagavatam. If you tell me you are donkey, <laughs> you are dog, <laughs> you are monkey, pig, and I or you are Sabiro, Sabiro, Boraha, Ustro, and Kenna. Se você chega para as pessoas e diz assim, olha, vamos... isso está dito no Srimad Bhagavatam, que se você não faz Sadhana em Bhajan, você é igual a quatro tipos de animais. E quais são? O cachorro, o burro, o porco e o camelo. Shabira. Shabira means? Dog. Shabira, Ustra, Khari. Ustra means camel. Khari means donkey. Then Shabira, Khari, 
Se a gente chega para as pessoas comuns e diz para elas assim, olha, a você não faz badianissada, você não faz suas práticas e suas meditações, então você é igual a quatro tipos de animal. Você é igual a um cachorro, ou você é igual a um camelo, você é igual a um burro, ou então você é igual a um porco. As pessoas não vão ficar muito felizes com isso, elas vão ficar iradas. Porque o cachorro, sem razão nenhuma, ele late. Quando vai, quando o Chipato Bono Maharaj vai caminhar de manhã, ele vê que os cachorros ficam latindo. Ó, 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 atrás sem motivo nenhum. Você viu o que eu disse? Quando o cachorro está em casa, na casa, ele fica lá. E a gente não vai caminhar, ele vai caminhar, ele vai caminhar, ele vai caminhar. Então, os cachorros, ele vê bem isso quando ele vai caminhar de manhã, os cachorros estão trancados dentro da casa e quando ele passa, os cachorros ficam latindo. Oh, 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 oh. Mas quando o cachorro está do lado de fora da rua, ele é bem mansinho. E os cachorros ficam pensando, ah, ele talvez seja o meu café da manhã. <risos> Uma vez na caminhada o cachorro estava latindo, pulando no portão, de volta para ele falou, ei cachorro, eu não sou o seu café da manhã, é melhor você ficar calminho. Pushka. Pushka means canal. E chewing the ou então ser como um camelo e o que o camelo faz o, espe... o camelo ele mastiga o espinho e aí o sangue sai das suas gengivas quando o sangue sai ele fica saboreando sangue, dizendo hum, que gostoso que é esse sangue mas esse sangue veio por conta de um espinho então, Brahma, 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 então, o que o porco faz? O porco fica lá dormindo, cheio de porquinhos ao lado dele, seus filhinhos. E o que é um burro? O burro é uma pessoa é estúpido e tolo, ele é um patife. O Srimad Bhagavatam ele claramente fala sobre isso. Aquelas pessoas que não estão fazendo sadhana e bhajana para Krishna, eles são como esses quatro tipos de animais. Um dia um advogado, ele estava caminhando pela rua. E nesse momento um porco apareceu. E o advogado disse para ele, ei porco, vai embora daqui, você é muito baixo, você é intocável. Então, na Índia, as pessoas dizem que o porco ele é muito impuro. Por quê? Porque o porco, ele gosta de dormir onde tem excremento, onde tem lixo, onde tem coisas ruins. Se vocês forem até Matura, na Keshavadiga, o Diamante, 
a 300 metros de lá tem um esgoto. E se vocês verem os porcos, ficam todos lá nesse esgoto dormindo, feliz, dormindo. Você não sabe? Então, vocês viram que o corpo dos porcos, eles ficam lá completamente cobertos de excremento, de urina, eles estão todos contaminados. E nesse momento o porco então perguntou para o advogado. Ei, lawyer, why did you tell I am untouchable? Ei, seu advogado, por que que você está dizendo que eu sou que eu sou contaminado, intocável. Eu sou de uma categoria muito alta. Mas eu vou provar para você que você é muito mais baixo do que eu. E o advogado diz, como é possível? Eu sou um cavalheiro. My eating is living very nice. Eu como e durmo muito bem. Are you are pig? E você é um porco. E o eating sleeping? Stupid nonsense. Você come e dorme. Você é um estúpido, um tolo. Then he told a lawyer, you are very intelligent person. E o porco disse, olha, advogado, você realmente é uma pessoa muito inteligente. Lawyers, doctor, that is called the cream of the society. Os doutores, eles são chamados da nata da sociedade. Listen, so you listen very carefully my arguments. Mas você ouça com muito cuidado o meu argumento. Just not only by force, pride and say I am the best. Can you say? Você não somente por orgulho diga assim eu sou o melhor. Ouça com cuidado. A lawyer listen first my argument. Por favor, seu advogado, ouça com cuidado o meu argumento. The lawyer tell me how you are higher than me. E o advogado nesse momento diz, tá bom, porco, então me diz como você é superior a mim. Then, dogs, e o porco disse, advogado, ouça. One person honestly maintain his life. Uma pessoa que honestamente mantém a sua vida. Without committing any sinful sem cometer nenhuma atividade pecaminosa. His life is best or not? A sua vida é boa ou não? Are one who commits sinful activities? And maintain his life, very lifestyles. Which life is best? Tell me. É, como você é o advogado? Uma pessoa que mantém a sua vida simplesmente, mas honestamente, ela é melhor do que uma pessoa que mantém a sua vida cheia de, pe de atividades pecaminosas, mas leva uma vida de opulência. Qual dessas pessoas é melhor? Which life is best? Fala. Qual vida é melhor? Who does not? Aquela, a, a vida melhor é daquela pessoa que não faz nenhum papa karma, que mantém a sua atividade é, sem as suas atividades simples, mantém uma vida simples, sem fazer nenhuma atividade pecaminosa. Which life do you prefer? Tell me. Simple life. A simple life or a fast life? E qual vida você prefere? Uma, atividade, uma vida simples ou uma vida cheia de pecaminosa? Pecaminosa. Você entende a minha pergunta? Eu entendo. Qual vida você prefere? Comer muito simples, atividade, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E outra, não comer nenhuma vida simples, atividade. A simples vida você mantém a sua vida. Qual é a vida que você prefere? Uma vida simples, sem cometer atividades pecaminosas, ou uma vida onde você comete muitas atividades pecaminosas e isso te traz riqueza, te traz muitas facilidades? Pois lá, Qual vida você quer? Simple life. Simple. 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 É yeah. cometer uma yeah. levar uma vida simples sem papa karma, sem cometer atividades yeah. pecaminosas. So lawyer told he told everybody should maintain his life without committing any sinful sinful act. E o advogado disse não, isso é verdade, é melhor manter uma vida simples sem cometer nenhum tipo de atividade pecaminosa. Then he told, "Hey, lawyer, listen." 
eu por... Não, compare com a sua vida com a minha vida. Aí, nesse momento, o porco diz, então, seu advogado, agora compare a sua vida com a minha vida. Quem está cometendo atividades pecaminosas, você ou eu? E o porco disse, olha aqui, eu sou porco, a minha natureza é comer coisa, comida estragada. É? I'm not committing any sin to no Mas eu não estou cometendo nenhuma é? atividade pecaminosa por isso. E eu sou simples, as pessoas jogam as coisas fora e eu vou lá e como, eu não estou cometendo nenhuma atividade pecaminosa por isso. Destroy. O porco ele não está cometendo nenhum papacarma, nenhuma atividade pecaminosa. But lawyer he tells you also maintaining life. Papacarma não. Tell honestly. E o porco perguntou ao advogado: Eu quero que você me diga honestamente agora, seu advogado, você está mantendo a sua vida sem fazer nenhuma atividade pecaminosa? You are lawyer. Você é um advogado? Lie, yeah. Lie. Without telling lie, your business will be never in Então ele faz um trocadilho em inglês de liar, mentiroso e lawyer, advogado. Diz que se os advogados, se eles não falam mentira para proteger os clientes dele, eles não conseguem manter a sua vida. Understand? Those who are lawyer ask me. They know that client completely, what is called? Então nós podemos perguntar até para os advogados, porque ele mesmo sabendo que o cliente dele é criminoso, ele vai falar qualquer tipo de mentira para proteger o cliente dele, porque a lei está contra ele, então ele vai até o processo, ele vai até a corte e mente, faz qualquer argumento para proteger o cliente dele e fazendo isso, ele ganha o dinheiro para manter a sua vida e todo advogado sabe que qual cliente é criminoso e qual não é mas ele, se ele tem um cliente que é criminoso, ele vai tentar é. qualquer, por qualquer maneira proteger o seu cliente. É. If the lawyer taking the side of criminal, é. criminal is client, so he also has done this way, é. protect that person. He try to explain and opposite way that this person is not criminal, and in this way he is taking money from his então, se um advogado tem um cliente criminoso, ele vai fazer tudo para tentar protegê-lo. Ele vai para lá, ele vem para cá, porque é assim, dessa maneira ele consegue tirar dinheiro desse cliente. Okay. Even lawyer, he knows my criminal client will be defeat one day, but he is that long eh? years yes. that case is going on. This is going on. Mesmo o advogado sabendo que ele é criminoso e um dia ele vai ser derrotado, eu vou fazer com que esse processo dure muito tempo. Porque se o advogado disser, não é mesmo, meu cliente aqui é um criminoso, pronto, vai para cadeia, aí o cliente não vai pagar pelos serviços dele. É? Every lawyer is, you know, this client, client is in, in, the client is coming. That is, he knows this person is not. Then he looking the paper and making the other ways law how to protect eh, his criminal. E quando é um o criminoso vai até um advogado, ele pega o código penal e fica procurando lá como é que eu vou poder é, proteger ele da lei, como eu vou fazer com que a lei o proteja? So protect the criminal crimes, this is good or bad? One is simple activities or bad activities? E aí o porco perguntou, proteger um criminoso da lei, é, essa é uma atividade pecaminosa ou não? 
But some lawyer they also not taking that type of case. Oh, yeah. And I know I don't want this type of yes. criminal client. Mm -hmm. É, essa, aceitar esse tipo de ação é uma atividade pecaminosa, mas muitos advogados, eles não aceitam esse tipo de ação. Eles dizem, não, eu não, não trabalho com esse caso. Por isso alguns advogados são pobres. Se você perguntar ao lawyer, how much money I have nothing, why? Only because he does not accept the criminal client. E você pode perguntar para o advogado, e quanto dinheiro você tem? Ele diz, ah, eu sou muito pobre. Aí você pode ter certeza que ele não aceita esses tipos de clientes criminosos. Você entende? Você pode ver isso. Você pergunta a qualquer lawyer, ele é muito rico e tem muito dinheiro. E você pergunta, como você ganhou esse dinheiro? Se você encontrar um advogado muito rico, and vocês podem perguntar para ele, como é que você conseguiu tanto dinheiro assim? Ele ganhou muito dinheiro. Porque ele aceitou and muito tipo de suborno. Você entende? If lawyer very rich, that means that money is coming from his bribe. Se o advogado é se o advogado é muito rico, é porque com certeza ele aceitou muito tipo de suborno. You understand? If ask any lawyer, if lawyer is poor, that means he does not accept the criminal bribe. Criminal então, se o advogado é muito pobre, é porque ele normalmente não aceita essas ações criminosas. Porque o criminal está pensando como proteger-me. Quanto dinheiro você tem? Eu vou te dar. Como você tem? Eu vou te dar. Como você tem? Eu vou te dar. Como você tem? É porque o criminoso ele pensa assim, como é, eu, eu venho aqui advogado, como é que você vai me proteger? Olha, aceita, aceita o meu dinheiro porque eu não quero ir para a cadeia. É? Isso é tudo. É? Então, agora... Think he told, and he was rich royal lawyer. He said, "Honest, you tell me how much bribes you took." Aí o porco falou assim para o advogado: "Eu sei que você é um advogado muito rico. Eu quero que você me diga honestamente o quanto de suborno você já aceitou." So you did papo karma not. That means every food starts eating what things, and papo karma. Então, você fez papacarma, você fez atividade pecaminosa, então tudo que você está comendo é atividade pecaminosa, é papacarma. E eu sou só um porco, eu não faço atividade pecaminosa nenhuma. Então, me diga, a partir do ponto de vista do que você come, quem é mais alto, quem é mais elevado, eu ou você? The lawyer told, okay, now you understand. You are higher than me. E aí o advogado disse, não, no alimento, na alimentação, na maneira de comer, você é muito mais elevado do que eu. Sleeping? E dormir? Who you have? Pig or lawyer? E, e no ato de dormir, quem é mais elevado? O porco ou o advogado? Pig told, lawyer, listen very carefully. You have a lot of waste of money. And he took a lot of bribes from the criminal person. E o porco disse, olha, advogado, ouça com atenção. Você é um advogado muito rico. E eu sei que você aceitou muito suborno de, das, das pessoas criminosas. Could you some sleep? Você pode... And big up in the air, could you some sleep? Você pode dormir bem? And you always afraid. Ou você está sempre com medo? And Because you commit sinful activity, Papa Kano. Você pode dormir bem ou você está sempre com medo? Você está sempre com medo porque você fez atividade pecaminosa. Oh, that criminal person. And I took a lot of and bribe from him. But he already defeat, defeat, and he in the jail. When you coming from the jail, he ask lawyer, return back my money. Yeah, other way you kill him. Então, você pode ter um sono tranquilo? Não, você não pode ter um sono tranquilo, porque você defendeu aquele criminoso. Mas, apesar de você defender ele, ele foi para a cadeia. E ele te deu muito dinheiro, mas um dia ele vai sair da cadeia. Então, durante o seu sono, você fica pensando, ah, ele vai sair da cadeia e vai vir aqui, vai me matar e vai querer o dinheiro todo de volta. Esse é o problema. Após o lawyer. 
When he is angry, I pray. Um, isso é verdade. Nós podemos perguntar para os advogados se eles não têm o um sono tranquilo, se eles não têm medo. Por isso que eles têm muita segurança em casa. You took me bright, but you did not protect me. Porque aí ele pensa assim, é, eu tenho em casa muita segurança, porque quando esse criminoso sair da cadeia, ele pode vir aqui e raptar a minha filha, raptar o meu filho e pedir o, o pedido de sequestro, o resgate de 10 milhões de dólares. Por quê? Porque você me, eu dei o meu dinheiro para você, mas você me deixou ir para a cadeia. E eu sou um criminoso, então você é. tem um sono tranquilo? Ah, listen. And I sleep in big door, I sleep in <risos> E o porco disse, mas olha eu, eu durmo em qualquer lugar. É. How long I sleep? 10 hours, no problem. <risos> olha quanto tempo. Não tem problema. Olha quanto tempo eu durmo. Eu durmo por 10 <risos> horas sem problema nenhum. É? Yeah. If you have no any regard, or it or thinking, then you can some sleep. Se vocês não têm nenhuma preocupação ou nenhum pensamento na cabeça, o que vocês fazem? Deitam e ficam dormindo, yeah. roncando. Are you have many kinds of things? É? Coming. É? First coming. Mas se muitos pensamentos vêm na nossa mente, se a gente fica preocupado, a gente não consegue dormir. Uma pessoa pobre pode dormir em qualquer lugar, porque ele não tem nada. O Padre Maharaj disse que vê muito isso no Brasil. As pessoas colocam um papelão no chão, pegam um sapato, as botas, botam na cabeça feito um travesseiro e ficam dormindo na rua. Né? Aí ele diz que os pares de sapato às vezes são de pares diferentes, de diferentes cores. Por exemplo, tem uma bota vermelha, outra bota preta. Então quem é que vai roubar um par de tamanho diferente e de cor diferente? Ele diz, ele perguntou para o devoto, mas olha que essa pessoa está dormindo, por que, que ele tem esse pé aqui de tamanhos diferentes e de cores diferentes? Ele respondeu, é porque assim ninguém vai roubar ele. Isso é muito bom, né? E ele fica dormindo por 10 horas sem nenhuma preocupação. E por que essas pessoas dormem assim? Porque elas não têm nenhum tipo de preocupação. And clients and looking this law, this law, how to put the false evidence. Mas o advogado ele não pode dormir porque ele fica durante o dia e durante a noite pensando como é que eu vou fazer para proteger esse meu cliente criminoso. Ele fica até mesmo estudando as leis e colocando falsas evidências. Eh? You have to do malingering, see? The law. Eh? I think I don't know, see, except. Okay, we are animal beings, we are defending each other. 
Então o corpo falou que ele era melhor no comer e melhor no dormir. E ele disse, tudo bem, nós somos animais e nós temos que nos defender. E a gente não usa nem facas, nem revólveres. A única coisa que nós temos nossas, são com nossas quatro patas, nós as tacamos com duas. E assim a gente resolve o nosso problema na paz. <risos> E mas você é um advogado, você tem uma licença para carregar a arma, você carrega essa arma e de vez em quando você mata alguém. Mas olha aqui, eu me defendo sem cometer nenhuma atividade pecaminosa. E o advogado disse, tudo bem, nessas três coisas você é mais elevado do que eu. No comer, no dormir e no se defender. Mas em se encontrar, em se acasalar com outras pessoas, o, o advogado perguntou, pro, falou pro, pro porco, tudo bem, nessas três coisas você é melhor do que eu, mas e no acasalamento? Então o porco perguntou para o advogado E advogado, quantas esposas você tem? E o advogado disse, eu só tenho uma E o porco disse, olha, eu tenho milhares de esposas Quantos filhos você tem? E o advogado disse, eu só tenho um. So, Victor, I have <laughs> Ele disse, eu não, eu tenho mil filhos. So, who is ahead? Happening to the meeting, who is ahead? Lawyer tell me, you are, you are me. Aí o porco falou para o advogado, de acordo com as leis do acasalamento, quem é melhor, eu ou você? Você tem uma esposa e um filho? Eh? Eu tenho You have one wife and also one son. Eu tenho uh, I have 100 wives and thousands of children. Thousands of children. Ele disse, então quem é melhor de acordo com a lei do casamento? Você é advogado, você tem uma esposa e um filho. Eu não, eu sou o porco, eu tenho 100 esposas e tenho milhares de filhos. Quem é o mais elevado? E aí o advogado realizou, não, realmente isso é verdade. Por isso o Srimad Bhagavatam cita esse verso que aquele que não faz sada no Ibajan para Hari, não escuta o um Hari Katha, eles são iguais a esses quatro tipos de animais. Então, isso significa que o que é a essência da nossa vida? Como o Bhagavatam faz sada no Ibajan para Hari? Então, a essência da nossa vida é como fazer sada no para o Senhor Krishna. A vida humana significa isso, como fazer sada no Ibadhan, nenhuma outra coisa. Comer, dormir, se defender, se acasalar, vida sexual, isso é comum também com os animais. Por isso que Shilabhakti Vinoda Thakur deu, dividiu as entidades vivas em cinco categorias de acordo com o seu Chetan, de acordo com sua consciência. Essa primeira é a consciência que ela é totalmente coberta. Consciousness inside. 
Está completamente coberta. Cons... Ela tem três. A consciência, ela está dentro, é? mas ela é totalmente coberta. Essas são as árvores. As árvores não são conscientes ou não? Cheta. As árvores não são conscientes, elas não têm cheta. Elas ficam sofrendo, mas não podem fazer nada. As montanhas também têm consciência. Existe consciência dentro delas. Ayla é, amaldiçoou. Ayla, ela foi amaldiçoada a se tornar uma pedra. Mas ela tinha essa pedra, ela era consciente. Jamalarju, da Twins, Orjun Tree, that is called Yuhan. Não cobrem no Monigri. They got cars from Narodishi. Consciousness is there. É, na na Lakveri Manigriva, eles é, receberam uma maldição de Nara Darishi a se tornarem árvores, mas a consciência estava dentro dessas árvores. É? Dessas mas árvores estavam. Mas eles não sabem o que é isso. Eles chamam Achadita Chetan. Chetan consciousness vem, mas cobra. Isso, por isso que o, o Shastra diz, chama Achadita Chetan, que é uma consciência, só que ela é coberta. Vê, segundo? Vê? Sankuchita Chetan. É, é, o segundo tipo, esse Sankutita Chetan, é, Chetan, é uma consciência, só que ela é atrofiada. Exatamente. Ela não consegue se proteger dela mesma. Então, os pássaros, os animais, eles estão todos dentro dessa categoria. O Kulita Chetan é aquela pessoa que é um ser humano. Ele é um ser humano, ele tem consciência disso, mas ele faz todas as atividades vivas, todas as, as atividades dele, como se fosse um animal. Então, quando esses tipos de consciência, três tipos de consciência, eles estão completamente iguais. É isso. E esses três tipos primeiros de consciência, eles são totalmente inúteis. Então, o Vikatita Chetan é aquele ser humano, quando se, como, se começa a se manifestar a vida espiritual dele, ele começa a fazer sadhana e bhajana. Então, os que não fazem bhajana e sadhana, são três categorias. Então aqueles que não fazem sábio nem bádia, eles estão nas primeiras três categorias dos seres humanos. E a vida dos quatro animais também. Assim como os quatro animais mencionados. A Kuruna Vika Siddha Chetan Complete e Chetan Kansas Vih Completely manifest One who attain in the state of Asakti and Dhava E Vika Chita Chetan É aquela que está totalmente Kuruna Vika Chita Chetan É aquela que está totalmente desperta E que vai para o estágio de Bhava So what is the God with Kuruna Thakur He gives this statement The Kansas Vih e por isso o Bhakti Vinoda fez essa declaração que existem cinco tipos de consciências, de seres conscientes. Bhajan Sada, isso é muito importante. O que é o ser humano? O que é o ser humano? Dois pés, duas mãos, 
De outra maneira, você tem um corpo humano com dois braços e duas pernas, mas não faz sadhana e bhajana, então você é igual a esses quatro animais que foram mencionados. Então, se nós pensamos assim, nós somos seres humanos, nós temos que chegar a esse estado de vikatita chetan. Porque o Senhor nos deu esse poder de discernimento. Ser humano significa exatamente isso, o poder do discernimento. E tomar a decisão perfeita. Então todos devemos ler o Jaiva Dharma, porque Bhakti Vinoda Thakur explica muito bem isso lá. Então o ser humano, ele vem em dois estágios, no Vikatita Chetan e no Purna Vikatita Chetan. Talvez a gente não tenha entendido muito bem o que o Chipapa Maharaj falou agora, mas ele pede então que a gente leia o Jaiva Dharma, que tudo isso está bem explicado lá. E aí nós podemos entender em qual categoria nós nos enquadramos. <risos> se ele falar, ele vai, a gente vai ficar muito triste. Então é melhor a gente ler e se identificar. Então, nós devemos ler o 16 º capítulo do, do Jaiva Dharma, onde está descrito esses tipos de consciências da entidade viva. Krishna Bhaji Dukha Paiva Kha. Eh? Part I received this very real human life, but in the form of a Eu recebi esse corpo humano, mas eu nem faço sadhana e bhajana para Krishna. Eh? If you listen Harikatha means this ele diz que se a gente ouve Harikata, o arrependimento vai vir no nosso coração. E assim nós faremos o Vajra e Sadhana e cantamos o Santo Nome. E devemos servir o Guru e o Vaishnava. Bhaktivedanta Swami, nosso Chila Prabhupada, ele costumava cantar essa, essa canção Gora Bahu Nabadiyami, que vinha do fundo do coração dele. Então, nós não devemos perder essa oportunidade, essa chance de, de vida humana que nós temos.
Many players. If you ask, I am stay. <laughs>
Yeah. 